路人视角下的柯南到底有多恐怖？自己动画里的柯南是一大堆慌乱的心理活动外加。啊然而，在基德的视角，就是一个没有任何心理活动的七岁小孩，时不时冒出一句莫名其妙的话，最后再一针见血，说出各种恐怖的真相，真是像极了我方亚索与对面亚索。故事紧接上回，基德在厕所向柯南展示了他的手枪，长度为十七厘米。然而，柯南出来时却发现海尔兄弟正在密谋什么东西，并且海尔弟手上有被划伤的伤口。柯南懂了。喂，どこに行くんだ？もうすぐキッドが来るかもしれないんだぞ。僕はただの小学生だもん。キックは警察の人たちに任せるよ。それに濡れたくないしね。随后，在基德一系列又是放火又是浇水的操作后，海尔哥发现基德已经趁乱将腰带偷走，但基德却留下了卡片，上面写到这个腰带原本就是彻头彻尾的赝品，因为这是在预设会失窃的情况下大批量制造的假货。在宝物失窃的消息登上新闻后，海尔兄弟再将提前做好的假货谎称为刚找回的真品，卖给喜欢牛马宝物的富豪。这样做的好处就在于，就算富豪发现了这是假货，也无法报案投诉，毕竟是自己私下买取赃物，理亏在先。科的海尔兄弟试图狡辩，称根本没有证据证明自己伪造了赝品。然而下一秒，众警卫却发现了自己的腰带变成了牛马腰带，墙上的壁画内也藏了大量的牛马信件。原来这一切都是阿福趁乱做的手脚。突然，原子按照卡片指示，砸碎了价值一亿的大缸。ちょっとそうだか。だってキットのプレートに書いてあるんだもん。众人发现缸内藏了大量牛马酒杯，并且每一个杯口都沾了血迹，只需要将这些酒杯拿去做血液鉴定，那么是谁仿造的便一目了然。基德成功拆穿了海尔兄弟的阴谋，然而此刻的柯南也拆穿了基德的伪装。原来柯南在基德表演结束后，便挨个检查了在场所有人的脚踝，发现了基德只是身体胖，但脚踝却很细，所以锁定了面前此人便是基德。哦，嗯，警察に突き出すか？今回は龍馬に免じて逃がしてやるよ。まあ、ほとめにしてはかわいすぎるって評判になって、人気に火がついたらしいけどな。<笑>まあ、お互い母親には頭が上がらねえってことで。ハントムレディって。因为最近的连续整活，基德开始了长达三个月的休息期。在这三个月里，中森就好像失恋了一般，就连做梦梦见的都是基德。中森认为，连续三个月的折服肯定是在筹备更大的阴谋，然而其实只是快都感冒了而已。啊<笑>就在此时，中森收到了基德预告信，将来摘取圣诞树上的巨人之星。此刻的中森像是收到了情书，直接驱车赶往基德预告地点。这次终于轮到了基德被盗号